Good evening, Hi, teacher. Good evening. How are you? Perdón que esta cosa me cuesta, se sabe. <laughs> no, I'm no fine, and you? I'm fine, thanks. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, ¿Cómo va el clima por ahí? Bien, hasta ahorita solo vientos fuertes, uh -huh, pero no, uh -huh. no tan peligrosos. Esperemos que no aumenten. Sí, ojalá que no. ¿Pero usted no vive en zona de riesgo o algo por el estilo? Que sí, un poquito. Lo que pasa es que acá cerca donde yo vivo, eh, es arriba, pasa arriba es el guate. Ah. Entonces casi siempre que crece, este, evacúan a las personas que están cerca de, de mi colonia. Pero parece bien, bien feo porque su última tormenta fue bien terrible. Porque sí, sí, se afectó a bastante vecinos. Ah. Sí, creo que es mejor prevenir, ¿verdad? Hay que estar preparados por cualquier cosa, pero ojalá que no, sí. que no, que no, sea, que no sea muy grave. Este, sí, primera vez que no. Uh -huh. Igual es impredecible, ¿verdad? Porque dicen sí. que para tal lugar y después agarra para otro, no sé, se arrepiente <ríe> el huracán y ahí va la tormenta por todos lados, pero ojalá que no, no pase sí, más. Uh -huh. Sí, primero Dios que no. Uh -huh. Ojalá. Hi, Jorge, José Ángel. How are you? Hi, teacher. Good teacher. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí? Uh, cold. Okay, nice. Are you mm. freezing? <laughs> little. A little bit. <laughs> okay, excellent. Hi, Catherine. Hello, how are you? Hello, good night. Good evening. How are you? ¿Cómo está el clima por ahí? I'm um, fine, thanks. Mm, fairly cold. Fairly cold, okay, nice. Over here it's, I will say, mm, pretty cold. Uh -huh. I live in Metapan, so it, this this part of the of El Salvador is, is, sometimes it is cold, but when it's hot, it's horrible. <laughs> it's extremely hot. But right now it's it's very, very, it's pretty cold. I like it. I like this weather. <laughs> I don't like the hurricane, but I like the weather. <laughs> okay, so thank you for joining us. Vamos a esperar un par de minutitos a que sus compañeros eh, terminen de incorporarse y ya vamos a dar inicio. Hi, Rosario. Hi, teacher. Hello, Rosario. How are you? Uh, very good. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por ahí? Frío, frío. <laughs> frío, frío. <laughs> está bien bueno. Sí, hay que, hay que aprovechar, pero ojalá que no, no pase a peores. Que no pase a peores, sí. Sí, pero sí, hay que aprovechar el clima. Sí. Pero hay que abrigarse bien, si no, también 
es complicado. Ah, sí. <risa> sí. Uh -huh. Así es, porque está haciendo bastante. Pero sí, gracias por acompañarnos. Gracias. All right. Ok, chicos, vamos a iniciar ya, chicos y chicas, vamos a iniciar ya. Eh, me imagino que poco a poco se van a ir incluyendo nuestros compañeros, ok, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en eh, la clase pasada, ok. Hello, okay. Jocelyn, welcome. Hello, Jimmy, also welcome. Hello, Miguel Hello, López, also you. welcome to the class. Hello, okay. Peter. Hello, hello, welcome. Ok, so gracias por acompañarnos. Espero que todo esté bien por ahí, por eh, sus casas, ok. Y mientras eh, nuestros compañeros terminan de eh, llegar, vamos a ver un poco lo que vimos la clase pasada, ok. Nada más recordarles que esta semana las clases van de, de, del día de hoy hasta el día viernes, ok. Debido a la festividad de ayer, eh, no pudimos tener la clase, así que la vamos a sustituir por el día viernes, ¿ok? Así que eh, nos vamos a extender un poquito, pero creo que vamos a salir bastante, bastante bien, ¿ok? Ok, so on the previous class we were practicing, ¿ok? How to use can and should, ¿ok? Vimos cómo utilizar esas dos estructuras más allá de lo que ya sabemos, ¿verdad? Por, por lo menos utilizar can solamente para abilities. Ya vimos que no es simplemente para abilities, sino que cuestiones que nosotros somos capaces de hacer. Y lo podemos expresar tanto de manera afirmativa como negative, ¿ok? Aparte de eso, vimos también cómo utilizar should, ¿ok? Y ahí me estuvieron dando bastantes recommendations, ¿ok? Eh, y al mismo tiempo, bastantes cosas que yo podría ser capaz de realizar, ¿ok? Ahí vimos ejemplos, por ejemplo, what should I do with a thousand dollars? What should I do to avoid eh, getting COVID, ¿ok? Um, y así me dieron varios ejemplos, ¿ok? Eh, luego vimos un poco de health complaints, ¿ok? Que eran eh, más que todo problemas de salud. Eh, practicamos nuevamente algunos, algunos, eh, algunas partes de, vocab de, de vocabulary, por ejemplo, ache, ¿ok? Que es un, un, un sonido que le ponemos al final de ciertas partes del cuerpo para hacer referencia al dolor, ¿verdad? Por ejemplo, stomach ache, back ache, toothache, ¿ok? Es una finalización que le ponemos, ¿ok? A la parte del cuerpo, eh, para hacer referencia a que es un dolor en esa parte del cuerpo en específico, ¿ok? Toothache, back ache, stomach ache, ¿ok? También así teníamos sore, que es el ardor, right? Sore muscles, sore eyes, sore throat, sore skin, sore nose, ¿ok? Eh, son algunas de las palabras que nosotros eh, podemos eh, también crear, ¿ok? Utilizando esta frase que es sore. Aparte de eso, vimos otras, eh, otros síntomas que eran muy, eh, muy comunes, ¿ok? En nuestro contexto. Entonces vamos a repasarlas nuevamente, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño, un pequeño ejercicio con ellas, ¿ok? Vamos a ver, tenemos cold, flu, cough, sneezing, allergy, vomit, dizzy, fever, eh, heartburn, rash, sunburn, Burned, migraine, chicken pox, injury o otra, otra, otro sinónimo de injury podría ser wound, insomnia, sleep, sleeplessness, ok, sleeplessness que es este desvelo, ok, sleeplessness, hangover, measles, heart attack, Acá podemos ponerle a cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, broken leg, broken finger, broken arm, ¿ok? La podemos combinar eh, con cualquier otra parte del cuerpo, right? Broken tooth, eh, broken head, ¿ok? Eh, depression, anxiety, diabetes, ¿ok? Diabetes, cholesterol, diarrhea, earache, 
and scratched my, y luego una parte del cuerpo que sería como rasparse, ¿verdad? Scratched my nose, scratched my arm, scratched my hand, ¿ok? Así que tenemos bastantes, eh, bastantes palabras eh, que nosotros podemos crear, ¿ok? Y utilizando health complaints, ¿ok? So, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente, ¿ok? Creo que ya jugamos esto anteriormente, pero vamos a volver a jugar. Did you choose? Eso va a ser el pequeño juego que vamos a hacer ahorita. Ok. Nada más para practicar eh, the pronunciation of these verbs. Ok. Or these words. Sorry. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese espacio. Ok. En ese espacio. Usted va a poner cualquiera de esas. Cualquiera de estas. Ok. Cualquiera de estas. Eh, symptoms. Ok. Y nosotros le vamos a preguntar si esa es la que usted eligió. Por ejemplo, déjeme elegir una a mí ahorita. Uh, ok, ya elegí una. Vamos a ver, alguien me quiere decir, teacher, did you choose? Para ver si yo elegí esa. Uh -huh. Did you choose? Y luego me dice cuál cree que yo elegí. Uh -huh. Did you choose diarrhea? Eh, nope. No, I didn't. Did you choose headache? Headache? No. I didn't. Did you, did you choose vomit? No. Nope. Did you choose sneezing? Sneezing? No. Did you, did you choose fever? Fever? No. Nope. Did you choose did you, injury? Injury, no. Did you choose cold? Uh, cough, no. Did, did you choose sleeplessness? <laughs> sleeplessness, no. <Nope. laughs> sleeplessness, uh -huh. sleeplessness. Uh -huh. No, nope. I didn't choose that one. Did you choose headache? Did you choose depression? Did you choose depression? No. Did you pre? Did you choose a headache? No. Uh -huh. Did you choose flu? Did you choose flu? No. <laughs> Teacher, did you choose cold? Cold? No. <laughs> Did you choose fever? Fever, no. Did you choose insomnia? Insomnia, no. <laughs> Did you choose dizzy? Dizzy, no. <laughs> Did you choose rash? Rash, no. Did you choose warmer? Uh, which one? Did you choose Barnet? Uh, burned. Ah, ok, Barnet. Uh -huh. Esta, Burned. Sí, sí. Eh, no. Nope. Uh -huh. Pronunciación. Burned. Uh -huh. Con la... burned. Nos imaginamos burned. que la letra E no existe ahí. Burned. Uh -huh. Did you choose diabetes? Diabetes. Uh -huh. Diabetes. Yes, I chose that one. Yeah, excellent. <laughs> okay, so yeah, that was the word. Okay, that was the word. Vamos a ver, le voy a, le voy a pedir a alguien que elija una y vamos a tratar de adivinarle. Okay, let's see. Uh, Jesse, vamos a ver, Jesse. Choose one word, okay, elija cualquiera de esas palabras y nosotros le vamos a hacer preguntas, a ver si le adivinamos cuál eligió. Okay. So the question okay. is going to be, did you choose? Uh -huh. ¿Ya tiene una? Yes. Okay, excellent. I'm going to start. Uh, Jesse, did you choose cholesterol? No. Okay. Uh -huh. Did you choose allergy? No. Uh, did you choose a heart attack? No. Did you choose chicken pop? No. Did you choose depression? No. 
Did you shoot vomit? No. Yes, he did, did you shoot, shoot flu? No. Did you choose cold? No. Did you choose diarrhea? No. <laughs> did you choose migraine? Yes. Ah, excellent. Okay. That's nice. Let's see. Migraine. Uh -huh. Migraine. Okay. Let's see. Rosario, choose one. Okay. Do you have it? Yes. Okay. Let's see. I'm going to start. Uh, did you choose heartburn? Heartburn. No, teacher. No. <laughs> did you choose depression? No. Did you choose EA? No. Did you choose injury? No. Nala. Did you choose a sleeplessness? No. <laughs> Did you choose Hanover? Yes. Ah, are you hanging on? <laughs> okay, excellent. Thank you, Rosary. Okay, okay. nice. Okay, people. So yeah, those are uh, you know some typical uh, health problems you know that people have. Okay, es por lo más comunes y este eh, de esos estuvimos hablando en la clase pasada. Por ejemplo, hablamos de los más comunes at school, at work, at home. Okay, y ahí estuvimos haciendo Eh, bueno, estuvimos utilizando esta, 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 este vocabulary, ¿ok? Como les decía, eh, en la clase pasada eh, no vimos, si se fija, la, los primeros tres videos son prácticamente de, de, de vocabulary, ¿ok? Y hasta en el tercer video vemos un poco de gramática, que es lo que vamos a aplicar ahora para poder realizar el ejercicio 2.6, ¿ok? Así que esa sería la parte que vamos a ver ahora, pero antes de eso vamos a practice one short conversation, ¿ok? Así que lo voy a leer una vez, and then uh, you tell me if you have any questions, ¿ok? About that vocabulary. So, just give me a second. ¿Qué le pasó a Donald Trump en, en Florida y en Pensilvania? Let's see. I'm going to start. Hi, Craig. How are you? Uh, not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. Okay. Let's see. Any words? Any new words? Alguna palabra que no reconozcan o quisieran ver nuevamente la pronunciation? Helpful. 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 Yes. Uh, let's, let's, let's see. Abajo. Helpful, helpful. Okay. Excellent. Okay. Uh -huh. Thank you. Another one. Alguien más? Just chop. Chop, chop up. Uh -huh. Chop up. Chop okay. Up. Uh -huh. Esa es una frase, de hecho. Eh, no, no, casi nunca tenemos una sin, sin la otra. Okay. Chop up. Uh -huh. Excellent. Another one, ya vamos a ver qué significa. Uh -huh. Awful joke. Ok. Uh -huh. Awful. Por ahí me, entra, me preguntaron de yuck. Uh -huh. All right. Another one. Uh -huh. ¿Alguna otra? No, only that. Por acá tenemos chicken stock, que ya se lo voy a explicar también, es una frase eh, que tenemos. Eh, ¿Saben qué significa garlic? 
Aho. 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 Excellent. Aho, right? Excellent. So let's see. Helpful. Okay. Helpful. It's sometimes helpful. Okay. Eso significa ayuda. Okay. O es beneficioso o es eh, eh, algo que ayuda. Okay. Helpful. Okay. Viene de la palabra help, que es ayudar. Ah. Okay. Entonces, ahí tenemos helpful, que sería algo que ayuda, ¿ok? De hecho, es parte de la, del vocabulario que vamos a ver el día de ahora, así que ya vamos a ver ahí qué significa, ¿ok? Chop up, ¿ok? Chop up. Es, eh, alguien lo podría decir como cut, ¿ok? Cut, pero chop up es hacerlo con un cuchillo, ¿ok? Es hacerlo así bien picadito, chop up, ¿ok? Esa sería picar. la frase, ajá, picar, ajá. Entonces... Eh, esa, esa acción de picar se, se le dice en inglés chop up, ok? Ah. Chop, up. Uh -huh. chop up. Que de hecho se dice como si fuese una palabra, pero se escribe como dos, ok? Chop y up. Pero a la hora de oh. decirlo se dice chop up. Uh -huh. yep. Chop up. Uh -huh. Chicken stock. Uh -huh. Chicken stock. Lo que significaba. Hola. Eh, la siguiente palabra es después de chop up. La siguiente, ¿qué significa? Ah, hole. Uh -huh. Ah, sería completo. Uh -huh. A whole head of garlic. Una cabeza entera. Uh -huh. Completa. Ajá, completa, yeah. exacto. Uh -huh. Una cabeza completa de ajo. Uh -huh. A whole head of garlic. Uh -huh. uh -huh. Ya, yeah, excelente. Uh -huh. Chicken stock sería caldo de pollo, ¿ok? Chicken mm. stock. Uh -huh. Chicken stock. Que creo que es diferente un caldo a una sopa, ¿verdad? No sé si estoy equivocado. Sí, es diferente. Ah, ok. No uh -huh. es diferente. Uh -huh. Uh -huh. All right. Uh -huh. So chicken stock es el caldo, ¿ok? Es el caldo. Eh, y luego tenemos yak, que ese yak en realidad es una expresión para decir como you. Como cuando algo no nos gusta, como guacala, right? Yak, ok? Yak, okay. Eso significa, ok? Yak. That sounds awful, ok? Eso suena horrible, ok? Suena mal, ok? Awful. Uh -huh. Awful. Uh -huh. Se lo voy a escribir acá como se dice. Awful. Oops. Awful. Así se dice. Awful. Okay, awful. So there we have uh, the vocabulary that we are going to practice. Okay, esa es la parte de vocabulary que vamos a practicar. Lo voy a leer una vez más y luego se los voy a compartir en el chat. Okay, y vamos a practicar ahí con nuestros compañeros. All right, así que let's, uh, let's listen to the pronunciation one more time. Hi, Craig, how are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. Okay. That sounds awful. So we are going to practice. Okay. Vamos a practicarlo ahorita con nuestros compañeros. Eh, se los voy a mandar al, al, al WhatsApp. Okay. And vamos a tener cinco minutos para practicarlo. Okay. Eh, si estamos en grupos de tres, se pueden turnar, ¿ok? Recuerde que entre más practica es mejor, right? We practice pronunciation. Es lo que buscamos ahorita eh, con este tipo de ejercicios, right? So, let's see. All right. Aquí estamos ya. Eh, lo voy a mandar ahorita al grupo y ya les mando eh, the conversation, ¿ok? So, por favor, acepte la invitación. Ahorita les mando. Ya lo mandé ya... al grupo. Ah, alguien lo compartió ya. Ok, excellent. Thank you so much, ¿ok? Thank you. All right, así que let's practice.
Vamos a ver, Evelyn and Jocelyn. Eh, José Ángel, acepta la invitación. Ahí está. Hello. Hello, teacher. Hello. Let's see. Pero tenemos problemas para compartir pantalla. Ah, ok, ok, ok. Estoy Pero no puedo. Si no, lo pueden leer este, desde sus teléfonos si, si tienen acceso al, al chat. No estoy en ese teléfono, teacher. Ah, ah, ok. Sí. Se los puedo compartir yo, si quieren. No sé. Sí, por favor, teacher. Por okay. favor, teacher. Ok, there you have Gracias. it. Gracias. Yeah, no problem. Ok. Ok. Comencemos. Ok. Vamos a ver, Jesse. Hi. Ajá, ajá. Ok. Hi, Gray. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you you right. And had you day anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soap, juice, chapot, a whole hay uh, of garlic, and good chicken salt. To eat, it really works. Yeah, that sounds awful. Mm -hmm. That sounds awful. Excellent. Nice, let's see. Now Jose Angel and, and Catherine, right? Yes. yes. Uh -huh. Go for it. Hey, great. How are you? Not so good. I have a terrible call. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it, it really works. Jack, that's so awful. Okay, excellent. Excellent. Thank you so much. Ok. Eh, vamos a regresar al grupo principal. Ok. Thank you. Sam. Bye. Thank you. Bye. Okay, Ahí welcome está. back. Welcome back. Teacher, disculpe, no estoy incluida en ningún WhatsApp. Y la disculpa porque hasta ahorita me estoy incorporando a las clases. Ah, ok. No, no se preocupe. Este, si quiere, tiene mi número, ¿verdad? No. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces me mando un mensaje después de la clase y, y, y le mando el link para que se una. Uh -huh. okay. Uh -huh. ok, va a disculpar que he estado yeah. con presión de alta en el ojo y no he podido recibir las clases. Ah, ya, yeah. no se preocupe. Uh -huh. No se preocupe. Ok, uh -huh. ok. Ahorita vamos apenas en la sección número dos, así que... Y no pudimos hacer, no pudimos hacer nada en el grupo porque nadie, no, la mayoría, varios no estamos en el WhatsApp del equipo, ah, entonces no podíamos hacer la lectura. Ah, ok, ok, ok. Ya, yeah, no problem, ok. Sí, no se preocupe, entonces, ya. Yeah. Eh, okay. Vamos a ver, ¿quiénes estaban en el grupo aparte de ustedes? <risa> no, 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 incorporado tampoco. ¿Rosario no estaba? No. 
Ah, ni, Mirna, a... ni Mirna López, ni Rosario, habían otras dos más, pero no sé quiénes eran. Quiero ver, aquí tengo el, 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 el grupo. Ajá. Eh, Daisy y Evelyn. Ajá. Daisy, sí, Daisy sí está en el grupo. Uh -huh. Ah, ok. Ah, sí, okay. sí lo puede ver. Ah, ok. Va, entonces si quiere Mirna y, y, y Rosario, si quiere lo leen ahorita para practicar. Ok. Uh -huh. Ok. 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 Eh, Ajá. Ok. Hi, Gray. How are, how are you? Not so good. I had a terrible, terrible, terrible goal. Terrible goal. Mm. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a wild, wild head of garlic or cook in the chicken stock. Try it, it's really good. You tanson and wool. Awful. Awful. ¿Cómo? Awful. 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 Excelente. Awful. Thank okay. you so much. Eh, vamos a ver, Daisy and Evelyn. Uh -huh. ¿Cómo? Eh, Ustedes no lo pudieron practicar tampoco, ¿verdad? No. Ok. So, vamos a practicarlo ahorita, rapidito, antes de continuar. Uh -huh. Hi, Craig. How are you? No sé. So good, I have a terrible cold. Really? That's too bad. You could be at home in bed. It's it really important important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have I take anything for it? No, I haven't. Well, It's something helpful to eat garlic soap. Just chop up a full head of garlic and cook it in kitchen soup. Try it. Really works. Yeah, no problem. Más difícil. Ajá, the last one. Teacher. Ajá. Uh -huh. You can roll up, please. Ah, okay, okay, yeah. Thank you. Mm -hmm. uh, junk, that sounds awful. Mm -hmm. Yeah, that sounds awful. Excellent, okay. Sí, aquí tenemos varias palabras algo complicadas, no se preocupe, ok. Sí, se, se, se entiende, ok. Tenemos helpful, tenemos chop up, tenemos whole y chicken stock, ok, sí. Pero no se preocupe, ok. Ahí es nada más cuestión de, de vocabulary, pero vamos a aprender. El día de ahora vamos a aprender cómo utilizar varias de las frases que tenemos por acá, ok. So, el día de ahora vamos a ver cómo utilizar infinitive complement, ok. Ese se llama la, 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 el tema, ok. Infinitive complement. No tiene que nada que ver con infinito, sino que se llama infinitivo. Así se llama la estructura gramatical. ¿Ok? ¿Y de qué se trata esa estructura? Ah, significa que vamos a utilizar to. ¿Ok? Vamos a utilizar to. Y luego de eso vamos a utilizar un verbo. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero decir play, eh, de modo infinitivo tendría que ser to play. Si quiero decir call, ¿Ok? De presente, ¿Verdad? Si quiero decir call en infinitive, lo diría como to call, ¿ok? Entonces, esa es la estructura que vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a ver diferentes complementos, ¿ok? Que tengo que ten en los que tengo que utilizar infinitive, ¿ok? ¿Y en qué momento puedo utilizar esto? Ah, más que todo cuando eh, pido o cuando doy un consejo, ¿ok? Cuando pido o cuando doy un consejo. Así que eh, ya como estamos hablando de las, de las illnesses, ¿ok? De los health problems, más adelante vamos a pedir consejos de qué hacer en cuanto tengamos un, un síntoma, por ejemplo. ¿Ok? Pero primero vamos a, vamos a, a, a repasar esa parte gramatical. ¿Ok? So, ¿Cómo lo hacemos? Ah, en este caso, 
eh, tenemos que tener eh, una frase, ok, la cual ya la vamos a ver. Hay diferentes frases que nosotros podemos utilizar, ok. Luego tengo que tener el infinitive, que en este caso sería, como les mencioné anteriormente, tiene que ser to y luego el verbo. Y finalmente un complement, ok. El infinitive, lo que les decía era cuando tenemos to y el verbo, por ejemplo, to take, to call, eh, to drink, to eat, ok. Y es, diferente, y es diferente a la estructura de gerund, ok, que en ese caso es cuando tenemos un verbo con ing, ok. Entonces acá tengo to take, que sería el infinitive, y acá abajo tengo taking, que sería el gerund, ok. Este no lo vamos a ver el día de ahora, este no lo vamos a utilizar, ok. Así que por eso lo puse en rojo para que no lo veamos, ok. Bueno, llama la atención, pero no quiero que se enfoquen en él, sino que nos vamos a enfocar en el infinitive, ok. Es decir, que vamos a utilizar to. Y luego un verbo. Vamos a ver cuáles son esas frases, ¿ok? Que nos van a pedir un infinitive. Que después de esa frase, únicamente tengo que utilizar un infinitive, ¿ok? Así que aquí vamos a requerir bastante su, su participación. Por ejemplo, una que vimos en la conversation. It is helpful, ¿ok? It is helpful. In my case, it is, it is helpful to go to the doctor, ¿ok? ¿Qué otra cosa es de gran ayuda? Uh -huh. Pensemos en eh, verbos que en a los que tengamos que ponerle eh, to, ¿ok? Y usted me dice qué más es algo que sea bastante útil. It is helpful to. Uh -huh. To drink eh, medicamento. Medicamento. Uh -huh. Medicine. Medicine. Uh -huh. It is helpful to drink medicine. Uh -huh. Excellent. No solamente en el área, digamos, de, de medicina, sino que en cualquier otra área. ¿Qué otra cosa es útil? It is helpful. It is to help. take a rest. It is helpful to take Did a rest. Uh -huh. Tell me. It is helpful. Teach English. To teach English, English or to learn English. Aprender o enseñarlo. Aprender. Ah, ok. Uh -huh. Entonces sería, it is helpful to ah, learn okay. English. Uh -huh. To learn English. Excellent. Uh -huh. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa es útil para la vida en general? It is helpful to. It is helpful to work. Ah, okay. It is helpful to work. Ah, creo que ahora sí lo entendí. It is helpful to cook. Me decía. Okay. Uh -huh. eh, to cook. Uh, yeah, to cook, right? I will, I will say at least. No. <laughs> okay. Ah. <laughs> uh, it helpful. Hell? 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 ¿Qué sería en ese caso? La salud, health. Ah, pero ajá, en health. ese caso eh, eh, necesitamos un verbo. Ajá. Y health no es verbo, sino que sería eh, un, un, un noun, le conocemos como noun, que sería salud, pero no es un verbo. Recuerde que en un verbo okay. es algo, algo, que, algo que, que realizamos, ¿verdad? Ajá. Ok, ok. It is helpful to do exercise. Excellent, ok. It is helpful to do exercise. Ajá. Nice, ok. So, si se fijan, después de la frase, it is helpful, ok, estoy utilizando un infinitive, ok. Entonces, de eso se trata ese tema, ok, de utilizar un infinitive. Porque si yo digo, it is helpful, take a rest, en este caso está incorrecto, ok. Tengo que utilizar un infinitive después de esta frase, it is helpful, ok. It is helpful, ¿qué significa? Es útil, ok. Es útil. It is helpful to do exercise. It is helpful to go to the doctor, ¿ok? Ahí tengo que, hacer, tengo que utilizar cualquier frase, pero media vez sea infinity, ¿ok? Infinity, ¿all right? Y, y, uh -huh. y is, it, uh, it is helpful to life? Life también es un noun. Necesitamos okay. un verbo como una action. Uh -huh. Algo que okay, se okay, pueda okay. realizar. Uh -huh. Uh -huh. Ok, uh -huh. ok. 
Ajá. But yeah, así es, como, así es como trabajamos. Así que ahorita vamos, tra vamos a trabajar con, con actions, ¿ok? Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo, mejor dicho, la segunda frase es It is important, ¿ok? It is important. Así que ya copiando el, 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 el ejemplo anterior. It is important to do exercise, ¿ok? Es importante hacer ejercicio, right? It is important to do exercise. What else is important? Uh -huh. ¿Qué más es importante? It is important to practice speaking English. Ah, uh -huh. excellent. It is important to practice speaking English. Uh -huh. It is important to pay the bill. To pay the bills. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. it, is, it, is it is important to play a sport. To play sports. Uh -huh. It is important to, to exercise. Exercise. Uh -huh. To exercise. Uh -huh. Excellent. Decíamos la vez pasada que do exercise y exercise se puede de, de las dos maneras, ¿verdad? Así que no hay problema. Uh -huh. To exercise. Another example. Uh -huh. It is important it is. to work. It is important to work. Uh -huh. It is important, it is important to, to sleep every day. It is, it is important to sleep. It, it is important to drink water. Okay, it is important to drink water. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. it, is nice. it is important to eating. To eat. Uh -huh. Acuérdese que hay nada más el verbo to normal. Uh -huh. To eat. Uh -huh. Excellent. Okay. Uh -huh. To eat. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. So yeah, mm -hmm. nice. Okay, así que esa sería la segunda frase, right? The first one, it is helpful, es útil, right? It is helpful. And the second one is, it is important, right? It is important. Que sería, es importante, y luego, eh, por lo menos en español no vemos la diferencia, right? Porque uno dice, ah, es importante trabajar, dormir, right? Entonces uno piensa que solo puede poner el verbo. Sin embargo, en cuestiones gramaticales de inglés, tenemos que utilizar un infinitive. Que un infinitivo significa que voy a utilizar to y luego el verbo principal. Mm -hmm. It is important to drink, it is important to eat, it is important to play, etc. Mm -hmm. Excellent. Let's see the next one. It is a good idea. Uh -huh. It is a good idea. Y luego nuevamente un infinitivo. It is a good idea to have a computer. Mm -hmm. Another example? Um, it is a good idea. Okay. It, is, it is a good idea. Uh -huh. A good idea to travel. Ah, okay. To travel. Uh -huh. Nice. It is a good idea to travel. Uh -huh. It is a good idea. Uh, it is a good idea to shopping. To shop or to shopping? <laughs> ¿Cómo sería mejor? To shop. To shop, excellent. Uh -huh. To shop. It is a good idea, idea, idea uh, vacation. Okay, en ese caso, ¿cuál sería el verbo? It is a good idea. Okay. Take. Okay. take to a vacation. Uh, to take a vacation. Uh -huh. Ahí el verbo sería take. Uh -huh. To take a vacation. Por ahí también me están diciendo shopping. Creo que también una idea mejor es poner it's a good idea to go shopping. Uh -huh. Ahí okay, sí puedo utilizar shopping. shopping. Uh -huh. O también puedo poner it's a good idea to shop. Okay? También se puede. Uh -huh. Let's see another example. Someone else? It is a good idea my to have to have car. To have a car. Uh huh. Excellent. Uh huh. It is a good idea to have a car. Mm -hmm. Nice. 
Another example. I hope I... It is a good idea go to a restaurant. To go to a restaurant. Uh -huh. Excellent. Mm -hmm. Nice. It is a good idea to learn to dance. Excellent. Okay. It is a good idea to dance. Uh -huh. Nice. Excellent. Okay. Así que la idea importante acá es no olvidarnos del to. Okay. Porque si solo decimos el verbo. Eh, está gramaticalmente incorrecto. Sí transmitimos el mensaje, ¿ok? Porque sí se entiende. Sin embargo, para hacerlo de manera correcta, tenemos que utilizar el to cuando tenemos cualquiera de estas frases, ¿ok? Cuando tenemos cualquiera de estas frases. Ya vimos, it is helpful to, it is important to, y luego ponemos el verbo. Ahora ya tenemos, it is a good idea to, ¿ok? Así que tenemos tres eh, frases que podemos utilizar con Infinitives. Así que no se nos olvide utilizar esa parte del to, ¿ok? Porque es parte de la estructura que estamos viendo. Uh -huh. All right. Uh -huh. Now, I have a problem over here, ¿ok? Tengo un pequeño problema. What can I do for a headache, ¿ok? Si tengo un dolor de cabeza. Ahí usted puede utilizar cualquiera de las tres estructuras. It is helpful, it is important, or it is a good idea, ¿ok? Así que quiero que me den recomendaciones ahorita. I have a headache, ¿ok? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Quiero que me diga, it is a good idea, o it is important, o it is helpful, ¿ok? Y que me diga un infinitive. Uh -huh. Let's see. It is helpful to go drink medicine. One more time. Helpful to go to go to the drink medicine. Ah, okay. It is helpful. Permit me. It is helpful. Uh -huh. It is helpful to drink medicine. Uh -huh. Excellent. Otro, otro. It's a good. Uh -huh. uh, it's a good to go to the doctor. It is a good. Okay. Me falta un, una 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 idea ahí. Uh -huh. It is a good idea. Uh -huh. Nos falta ahí siempre poner la, la frase completa. It is a good idea to go to the doctor. Go to the doctor. Go to the doctor. Excellent. Uh -huh. It is a good idea to go to the doctor. Another one. It is helpful to take a pill. It is helpful to take a pill. Uh -huh. Excellent. Tomarse una pastilla, right? It is helpful to take a pill. Uh -huh. Uh, it is important to go to the doctor. Excellent. Okay. It is important to go to the doctor. Uh -huh. Excellent. Recuerde que tenemos las tres frases. Ahí las podemos combinar como nosotros querramos. Uh -huh. It's a good idea to rest. To rest. Uh -huh. The to rest, rest, descansar. Uh -huh. Uh -huh. To rest, descansar. Uh -huh. To rest. Uh -huh. Excellent. It is a good idea to rest. Uh -huh. It is a good idea take a nap. To take a nap. Excellent. Uh -huh. It is a good idea to take a nap. Uh -huh. Siempre tenemos que utilizar el to, que no se nos olvide. Uh -huh. Uh -huh. It is a good idea to take a nap. Uh -huh. One more. Ahí enséñame los secretos. What, uh -huh. what can I do uh -huh. for a headache? Uh -huh. It is a good idea to drink a tea. To drink a tea. Ah, uh -huh. It's a good idea to drink a tea. Excellent. Okay. In my case, sometimes what I do is that, at least to me, uh, it is helpful to, to drink uh, Coca-Cola. Okay. At least that, that's, that's my, that's, yeah, I, I think it works. Okay. I think it works. Supuestamente la Coca-Cola fue inventada para, para, para el dolor de para cabeza. Oh. Era, era como parte de medicina. Uh -huh, para, para, 
para dolor, dolores de cabeza. Uh -huh. Anteriormente para eso lo crearon ahí, en aquel entonces, ¿verdad? Pero sí, por lo menos sí. a mí sí me funciona. A mí sí me funciona. I promise. <laughs> okay. Son cuando hice el día eat a chocolate. Ah, it is a good idea to eat a chocolate. Okay. Uh -huh. A mí me funciona. But only one, right? <laughs> no la caja completa. Oh, yes. Todo lo que se pueda. Ah, really? <laughs> A la okay. bolsa de M&M. <risa> ok. Eso a todos nos cura. Ah, acuerda todos los males. <risa> a la bolsa de chocolate que no nos hace daño. Ok, excelente. Ok, nice. Ok, así que tenemos esas tres frases. Ok, siempre acordémonos de utilizarlas y utilizar el to. ¿Por qué? Porque esa es la parte importante de esto. Okay. Vamos a ver. I have another problem. I have another problem. What should I do for a stomach cake? What should I do for a stomach ache? It's a good idea. Take a... I, I forget the name of the medicine. I don't know. Alcacelse, Pepto-Bismol. Alcacelse. Es una buena idea, Pepto-Bismol. Ah, Pepto-Bismol. Ah, ok, ok. Ok, es una buena idea to drink Pepto-Bismol. Pepto-Bismol. Bismol, I think it's like that. Yeah. Es con P. Pepto. Ah, Pepto. Ah, sorry, sorry, sorry. Yeah, I never drink that, that's why. I don't know it. <laughs> It's a good idea Coca-Cola. It is a good idea? Sí, it is a good idea go to the doctor. Drink, drink the Coca-Cola. Ah, okay. Por ahí me dijo, it is a good idea to go to the doctor. It's, it, it is a good idea, idea. make an exam. Ok. It is. Vamos a cambiarle. It is important to. Ah, it is important. To. Eh, uh, Me. Hacer. Yeah, but. Hacerse. Um, to check. Ya, yeah, but se me, se, me olvidó, se me olvidó la palabra. Hay otra que es para revisar. No, como es para, para hacerse, pero. Check the exam. No, porque ese, eso suena como que ya le dieron el examen, entonces usted lo va a revisar. Ajá, ajá, ajá. 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 Permítame, vamos a ver. Eh, quiero que me dé unos sinónimos de hacer esto. Eh, prepare, carry out, do, say, eh, Mm. Ah, get. It is important to get an exam. Uh -huh. Ahí sí. Uh -huh. o sea, es como... It is important to ask. Okay, it is important to. It is important to ask for a doctor advice. Ah, okay. To ask for a doctor's advice. Uh -huh. What is helpful? No hemos utilizado helpful. It is helpful. I think it is helpful to eat. Sometimes <laughs> it's because you're hungry. <laughs> uh -huh. okay. uh, it is helpful to drink uh -huh. uh, water. To drink water. Okay, excellent. Uh -huh. It is helpful oops, to drink to drink water. Mm -hmm. Excellent. Por acá me ponía en esencia coronada. What is that? <laughs> Are you talking about yeah. beer? Está hablando de cerveza. Da, ajo con aceite, really? Oh my God. <laughs> I know. <laughs> okay, it is helpful to drink garlic with oil. It's a good idea to drink a torchuco. 
well, we don't have a word for a tall chico because that's Salvadorian, but you can say a tall as corn milk drink. Así se le dice a tall. Eso sí existe, pero a tall chico, oh. I don't know. <laughs> okay. Yeah, that's that's Salvadorian. Mm -hmm. Corn Esencia de menta. Drink. Oh wow, Marlon, you have a lot of a lot of medicines for for me for for stomach ache. <laughs> it, is, it is helpful to get a lot of rest. Ah, okay. It is helpful to get a lot of rest. Oh. To get a lot. Of... Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, excellent. Mm -hmm. Excellent, nice. Okay, so that's the topic for. Okay, para eso utilizamos el Okay, para dar o también para pedir este para pedir consejos. Okay, de acuerdo a a esa estructura. Okay, utilizando un infinitive complement. Okay, utilizando un complemento de infinitive. Así que tenemos esas tres frases que hay que ponerlas en práctica y siempre. Hay que acordarnos de utilizar el infinitive. Eso significa utilizar to y luego el verbo. Porque si no lo utilizamos, se entiende. Ok, se entiende. Lo debo de admitir, se entiende. Y se entiende la idea que quiere transmitir. Sin embargo, en cuestiones gramaticales, es importante. Ok, it is important to remember the rules. Ok, es importante recordar siempre esa parte que tenemos que poner el infinitive. Ok, que tenemos que poner esa parte. Now, in the platform, in the section 2.6, ok. Dígame. En la plataforma, eso le iba a consultar en la plataforma, este, vamos a escribir todo o solo el no. infinity. In this case, we have to, uh, it, we have to write uh, the infinitive, the verb, ok, porque acá no nos da el verbo, uh -huh. aquí no nos da el verbo. Entonces tenemos que poner el infinitive, tenemos que poner el verbo y luego lo que es entre paréntesis. Uh -huh. Por ejemplo, what should I do for a sore throat? Para un dolor de garganta. Ah, it is important to, y ahí pongo el verbo, que complemente a vitamin C, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ahí puedo tener varias posibilidades, pero no sé cuál han puesto ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Para vitamin C, ¿cuál podría ser una opción? ¿Qué verbo podemos? To take, to take some... Ajá, uh -huh, to take. Eh, ahí no podemos poner some porque no lo tenemos acá en, entre paréntesis. Entonces podríamos poner, podría ser un ejemplo. Eh, it is important to take vitamin C. To uh -huh. take. Ajá, uh -huh, to take vitamin C. Sin embargo, ahí tendríamos que buscar el verbo que más se acopla. ¿Ok? Vamos a ver, en caso de la otra, de la, mm -hmm. la segunda dice lots of liquids. ¿Ok? Muchos eh, o, o bastante líquido. Okay. Líquido. Uh -huh. Entonces to drink. Ajá. To drink. Lots of liquids. Okay. Uh -huh. To drink. Vamos a ver. Luego acá tenemos ointment. ¿Sabe qué significa ointment? No. Ointment crema. significa no. crema o pomada. Uh -huh. Ointment. Uh -huh. ah. Crema o pomada. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que buscar un verbo que se acople a ese, a esa, a esa, a ese producto, ¿ok? Que okay. podría ser, por ejemplo, put, ¿ok? Que sería poner, put, to put, ajá, uh, to put poner. some ointment on it, ajá. Applicate. Podría ser también to applicate, ajá. Ahí podríamos buscar varios sinónimos, ¿ok? Eh, no sé, ajá, podríamos buscar ahí con varios sinónimos para ver cuál es el que eh, what should I do ah, for a no cualquiera pega. No, no cualquiera pega. Uh -huh. Tenemos una, ah. una, una, un, un verbo en específico que va para acá. Hay que adivinarlo. Adivinarlo o intentar. No, no es adivinar, sino que intentar con varios. Porque por lo menos si usted me dice, teacher, I, I, it is helpful to apply some ointment. Yo lo entiendo, ¿verdad? Pero acá la plataforma tiene un, un, un verbo en específico que tenemos que utilizar. Uh -huh. Pichela, a mí solo to take me salía malo, 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 varias veces. Le puse to take some y me sale bien. To take some ointment. No, en la primera. What to do I... Uh, vitamin C. Vitamin C. Le puse to take. Sí. To take some, así me salía bien. Solo to take no mm. me daba la respuesta correcta. Ah, ok, ok. 
Thank you for that. Okay, entonces ahí sí tenemos que ponerle some. To take some vitamin C. Uh -huh. Porque no lo tenemos acá entre paréntesis. Voy a pedir que se sí. cambie ese, ese, ese detallito. Sí, porque uh -huh. solo uh -huh. así no sé si le va a salir bien, pero a mí no me salía bien. Ah, ok. Ok. Excellent. Uh -huh. Thank you. Thank you, Rosario. Eh, luego también tenemos acá dentes. Ok. What should I do for a toothache? Ah, it is important. Uh -huh. Go to the dentist. To mm, go. Podríamos poner to go to the dentist. Pero para que lo revisen, ¿cómo sería? Uh -huh. Check. No, porque usted no va a chequear al dentista. El, el dentista lo va a chequear a usted. <ríe> Entonces, uh -huh. ¿cómo sería ahí? Uh -huh. ¿Qué creen? To visit. To visit podría ser. Va más o menos ahí tirada a visit. It's important. To. Uh -huh. It's important to. Uh -huh. What do you think? Uh -huh. Thank you, thank you. It's important to, to, uh -huh. to see a dentist. What? To see a dentist. Uh -huh. ah, to see. Uh -huh. To oh. see a dentist. Uh -huh. Eso podría ser otra opción. Sin embargo, si usted me dice to go to a dentist o to visit a dentist, ahí se, yo lo entiendo, pero en este caso necesitamos esa frase. Okay? Necesitamos uh -huh. esa frase. Y finalmente, what should I do for a cough? Ah, it's a good idea to some medicine. Creo que eso está bastante fácil, right? To yes. some medicine, ¿ok? Así que es prácticamente lo que, me, lo que acaban de hacer ahorita, nada más que utilizando las frases que tenemos acá, ¿ok? Ya si usted intenta, intenta, intenta y no le sale, pues me puede escribir y yo veo cómo le ayudo, ¿ok? Eh, porque sí, vemos que tenemos diferentes verbos con los que lo podemos complementar. Eh, pero la plataforma bien específica en el tipo de palabras que, que, que requiere, right? Así que no se aplica por eso. Ahí yo con gusto le ayudo con la respuesta, okay? Así que thank you so much, okay? Have a good night. Cuídense mucho. Eh, acá tenemos las recomendaciones y espero verlos mañana, okay? Have a good night. Okay. Bye, bye. 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 Bye.